大家好，我是新月。我们平时呢经常会吃到披萨，但是披萨的价格呢会比较昂贵。两个人去披萨店吃披萨的话，就要花费近百元了。如果我们再点点饮料什么的，那花费就更高了。今天呢教大家一个懒人版的披萨做法，学会以后可以经常做给孩子们吃，成本不到五块钱。方法呢也是非常的简单，不用揉面，不用烤箱，做出来的披萨还能拉丝，比外面买的还要好吃。下面跟着视频一起来看看披萨的懒人做法吧。首先准备几片我们吃剩下的吐司，两片两片的给它摞在一起，然后我们用刀给它改刀切成长条，宽度呢大概是一公分到两公分左右。然后我们再改刀给它切成小方块，在这里要注意一点，不要切的太小了，像这样的小方块就可以了。切好以后给它装在一个大碗里面。先给它放在一边备用。下面准备一把小葱，清洗干净以后直接切成小段切好以后收起来放在小碗里面。准备一根五毛钱的火腿肠，我们用刀把它的两头去掉，再从中间一切为两半，去掉外皮。然后给它切成小丁就可以啦。切好以后收入碗中来。准备一根清洗干净的胡萝卜，用削皮刀把它的外皮去掉。它的外皮呢口感不太好，我们直接扔掉就可以啦。去好外皮的胡萝卜，直接切成薄薄的厚片。然后切成长条，最后呢，给它切成小丁，然后收起来放入碗中备用。准备一个洋葱，清洗干净，去掉外皮，我们从中间给它对半切开，然后切成细丝。香葱呢，有着独特的香味我们添加在披萨里面会更加的好吃。口感的层次呢也会更加丰富一点，然后我们用手给它抖散，切好以后收起来放入盘中，提前烧上一锅水，水烧开以后放上一把的青豆，盖上盖子煮一分钟左右，水开以后我们用漏勺把青豆捞出来。放在小碗里面备用，在碗中打上三颗不拌的鸡蛋，在里面加入两颗食用盐，增加一个底味加上几滴的白醋，去除鸡蛋里面的腥味加上一点的胡椒粉，不喜欢吃的可以换成花椒粉，用尽全力给它搅打均匀。大概搅打两分钟左右，搅拌至蛋液呈流线状就可以啦。把搅拌均匀的蛋液倒在吐司里面，用尽全力给它搅拌均匀，搅拌至每一片的吐司都均匀的粘裹上一层鸡蛋液。准备一个电饼铛。在里面少喷上一点食用油，用一把小刷子涂抹均匀，把搅拌好的鸡蛋吐司倒进来，用筷子给它涂抹平整，形成一张大饼，给它整理成一个自己喜欢的形状就可以啦。不用盖盖子了，先煎至两分钟左右。煎到我们看到侧面开始冒起这种小气泡的时候，说明底部呢已经定型了。然后我们打开上盖，上下火烙至三分钟就可以了。大概三分钟左右就已经烙至熟透了，像这样就可以。然后我们用铲子给它取出来，把烙好的吐司饼放在一个烤盘上面，放上一点自己喜欢吃的酱。比如番茄酱、沙拉酱，或者是蒜蓉酱都是可以的。然
然后用小刷子给它刷匀，在上面放上一点的芝士碎，多放上一点会更加的好吃。然后在上面放上一点的洋葱丝打底，加上胡萝卜小丁，加上一点的青豆，加上火腿肠，加上葱花再放上一层芝士碎就可以了。最后呢，给它放在烤箱里面。这款大鱼蒸烤箱呢，是我很喜欢的。不管做什么食物呢，都是非常的方便。我们选择上烤模式，一百八十度烤十五分钟。时间到了，我们打开盖子，把披萨取出来，然后用不怕烫的小手取出来，放在碗上，用刀切成喜欢的形状就可以了。我们的懒人版披萨就做好了。这样做出的披萨呢，不仅好吃，而且方法呢也会更加的简单。咬上一口外酥里嫩的。而且还有着浓浓的芝士，我们自己在家里面做，想吃什么样的食材呢，就可以放什么样的食材，而且呢成本还非常的低。我们做了这么一个大披萨，只需要五块钱的成本就可以了。这个披萨的饼皮呢，咬上去是非常酥脆的，内里呢是非常暄软的。我们比外面卖的披萨饼要更加的好吃一点，里面还添加了鸡蛋、火腿，还有芝士。吃上去咸香可口，特别的美味。我们自从学会这种做法以后呢，孩子就再也不要吵着出去吃了。创作不易，您的每一次点赞和评论都将是我不断成长的动力。点击我的头像，还可以看到往期家常美食视频。我是新月，我们下期再见。